Hey guys, welcome to my channel, English Data Sir Bidi. This video is starting to start, I am going to show you the solution. Because I am going to show you the same thing. You can see the same thing, you can see the same thing, you can see the English subject. You can see the same thing, 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 and you can see the bright future. कमाना करे ये वीडियो टी शुरू करते तो बोल थोड़ा आज क्या मैं अभी तुम्हारे जो विषय था ऊपर क्लास में वो शेटा उसे लेटर टू लॉर्ड सैमफोर्ड रिजेक्टिंग नाइटहुड हैं आमादे रोबिन रोनात ठाकुरे बिखरा तो एक टी सीटी वो चाशी एक टी सीटी ये विदेश छोरा सारे शॉर्करे जो शासन नीति � आमादे रोबिनो ना ठाकुर से पोटेस्ट करे जैसी टीटा लिखे सिलो, शे इस टीटा के ऊपर ही आमे आज के क्लास ने वो, तो बोल थोड़ा एक किला ये विषय टे आमे मॉल पोषण के जावर आगे किसो बैकग्राउंड शंपर के तो आमे आगे एक टा कॉन्सेप्ट दिए रख सिपा, एक टा कॉन्सेप्ट टा क्लियर करे दी थी, जाते तुमरा � आरान कौन कारण है हमारे रोबिनोना ठाकुर जे एसी टेटा लीके चलो शिविर शेटा जो दमरा जानी अथवा पिसने का ही नहीं रहा जो दमरा जाना था के तो हले ये हमारे मूल टेक्स्ट आप उसे आर कोनो समस्या हो गया ना सालों ताले हमरा ताले ये इतिहास टा एक तो जाना से स्टेप करी छोटरों से छातन नशाल इस छोटरों से छ भारतवर्षों शासन करे जे एवं ए ही समय टा तारा शासन के नामे शोषण चलाए जे एवं ए ही भारतवर्ष जे मानव जन सिलो तादेव ऊपर माने श्वेताचार एवं क्यों बाला जाए ऐसे जे अशोहनीय जे उत्तरसार शे उत्तरसार गुला करेगे से ए भारत सरकार एक तो समय तारा उन्नीस सौ छत्तीसगढ़ शाले ए देश के शादीन करे ए देश ते के तारा विदा हुए � ये भारत बसो शासित होते सिलो। ठीक शेष हमारे एक टी घटना, हमारे ये लेटर टू लॉट सैमफोर्ड रिजेक्टिंग नाइट होटा हमारे जेलों में नॉन आठ सिटी टा लिखे सिलो। तो अमे ये इतिहास टे एक टो बोलियो तो हमारे किलार कोडी। शेरा उससे आठ शो नियन अभी शाल थे के उन्नीस शो पांच शाल पुरान तो � एक बार 1910 साल थे के 1916 साल पुराने तो सिलों से लॉर्ड हार्डिंग्स एवं 1916 होते 1911 साल पुराने तो सिलों से लॉर्ड सेम्सफोर्ड एवं हमारे इंग्लैंड के जो पोधन राजा सिलो तां नाम सिलों से जॉर्ज फाइव जॉर्ज फाइव सिलों से इंग्लैंड के राजा तो हमें हमारे तो हमारे एक टू एक ने एक टू विषय बोले ये राजा तो एक जोन थक तो एवं तादर जे ओपन ये बेशी देश गुला सिलो कंट्री गुला सिलो ये देश किन्तु एक एक जोन के तारा दायित्व दिए रखते अथवा जब हम आमदर भारत बसे दायित्व सिलो जब हम अमी ये नाम गुला बोल लाम एक तो शुमाई ये दायित्व सिलो किन्तु इधर पुधान सिलो से ये जॉर्ज फाइव एवं तीन अमित जान नाम बोलते हैं जैसे किंग शे है जैसे इंग्लैंड के राजा ताहले ये दुजन के सिंटा कुनो समस्यावर कथा नॉइ। हमने जानी जामादे रोबिनो ठाकुर शे है जैसे ए लिटरेचर के जोनो शाहिद के जोनो हमादे उनिशो तेरो शाले तिनी नोबेल प्राइस पाई एवं आर शेषो माय हमादे जे भारतवर्षेड � तार नाम सिलो हैं से ये जॉर्ज फाइव बा फिफ्थ जॉर्ज अतः अतः राजा पांचवम जॉर्ज तो आमादर ये राजा पांचवम जॉर्ज तीन के तो बीते ने जे राजा सिलो शे हैं से उनिशो दस शाल थे के उनिशो सोत्री शाल पर उन्तो तो अतः तार मित्र को उन्तो ये दिर्घो समय शे के तो ये बीते ने राजा सिलो एवं � रोबिनोना ठाकुर 1903 शाले किंतु शेषायते नोबेल प्राइस पे चलो अतः एशिया महादेशे तारकिंतु ज्वाथेश्वर परिमाण एक टा शोनम तो एक हैतीर जन्नो शाहिते अमादे रोबिनोना तेर ए ऑब्दानेर जन्नो अमादेर लॉर्ड हार्डिंस ए हार्डिंस कोटी को अतः अमादेर जे बीटेनेर जे राजा सिलो पांचवम जॉर्ज तो ये पांचवम जॉर्जेर जॉन मोदी ने अतः छाये जोन 
1915 সালে এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই নাইট উপাধিটা দেওয়া হয় এবং তাকে এই সম্মানে অর্থাৎ সে যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে এবং তার যে সুখ্যাতি এর জন্য তাকে এই নাইট উপাধি দিয়ে তাকে সম্মানিত করা হয় এবং আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময় এই খ্যাতিটা তিনি কিন্তু অর্থাৎ স্যার উপাধি যেটাকে বলা হয় এটা কিন্তু তিনি সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এই ব্রিটিশ সরকার সে যে ভারত শাসন করতেছিল এই শাসন প্রক্রিয়া আমাদের রবীন্দ্রনাথের কিন্তু পছন্দ হতো না তিনি কিন্তু এটার প্রতি কিন্তু খুবই বিরক্ত ছিল তো আমি যে ইতিহাসটা বললাম পিছনের ইতিহাস তো উনিশশো সালে কিন্তু হচ্ছে ভাইস ভাইস ছিল আমি এর আগেই বলেছি যে লর্ড কার্জন এই লর্ড কার্জন কিন্তু এই বাংলাকে কিন্তু একবার বিভক্ত করতে চেয়েছিল অর্থাৎ তিনি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ এবং পাশে যেই ভারতের হচ্ছে সেভেন সিস্টার্স নামে যে সাথে অঙ্গরাজ্য রয়েছে এই অঙ্গরাজ্য মিলাইয়ে এটা একটা প্রদেশ করতে চেয়েছিল এবং ভারতের যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং উড়িষ্যা এবং বিহার এটা মিলাইয়ে একটা প্রদেশ করতে চেয়েছিল একটা রাজ্য করতে চেয়েছিল এবং আমাদের এই বাংলাদেশ এইটা রাজধানী হবে ঢাকা এবং ওইদিকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের এটা রাজধানী হবে আছে কলকাতা এটাকে বাংলাকে দুইটা ভাগ ভাগ করতে চেয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশের যারা বাঙালি ছিল তারা কিন্তু কেউই চাইছিল না যে বাংলা এভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হোক সেই সময়ে কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা এই ব্রিটিশদের প্রতি কিন্তু একটা বিরূপ একটা ঘৃণা ব্রিটিশ না কিন্তু সৃষ্টি হয়েছিল এবং তিনি কিন্তু এটা এইটার বিরুদ্ধেও কিন্তু অনেক প্রোটেস্ট করেছিল কিন্তু একটা সময় যখন উনিশশো সাল এই উনিশশো সালের তেই এপ্রিল এই অমৃতসারের এই জালিয়ানওয়ালাবাগে আমাদের ব্রিটিশ সরকার একটা কি বলা হয় এটা একটা মেসেকার ঘটায় দেয় অর্থাৎ এখানে একটা গণহত্যা ঘটায় আর এই গণহত্যাটা ভারতবর্ষে যে নিরীহ মানুষগুলো ছিল এই মানুষগুলো নিরস্ত্র নিরীহ এই মানুষের উপর যে আমাদের ব্রিটিশ সরকারের যে একটা দমন প্রক্রিয়া বা এই যে একটা হত্যা গণহত্যা এই নিষ্পাপ মানুষগুলোকে যে হত্যা করলো এটা আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেনে নিতে পারে নাই যার কারণেই এটাকে তিনি হচ্ছে প্রোটেস্ট করেই এই তিনি নাইটহুড যে খেতাবটা এই খেতাবটা তিনি হচ্ছে বর্জন করেছিলেন এবং এই যে তিনি যে নাইটহুড যে খেতাবটা এই খেতাবটা যখন তিনি বর্জন করলেন তখন কিন্তু উনিশশো সাল তখন কিন্তু হচ্ছে আমাদের লর্ড হার্ডিনস কিন্তু সেই সময় ক্ষমতায় ছিল না গো সেই সময় ক্ষমতা হচ্ছে লর্ড সেমসফোর্ড অর্থাৎ উনিশশো সাল সেই সময় কিন্তু লর্ড সেমসফোর্ড এই কারণে তিনি চিঠিতে উল্লেখ করে গেছে যে আপনার যে পূর্ববর্তী যেই শাসক ছিল সেই শাসক কর্তৃক কিন্তু আমি এই উপাধিটা পেয়েছি এবং আমি এই উপাধিটা এখন বর্জন করতেছি অর্থাৎ তিনি কারণ এই বর্জন করার কারণ কি কারণ হচ্ছে তিনি তো একজন বাঙালি তিনি একজন ভারতবর্ষের একজন নাগরিক আর ব্রিটিশ সরকার যখন এই ভারতবর্ষের মানুষকে এই মানে বিনা কারণে বিনা ইতে অত্যাচার করবে আর তিনি একজন ভারতীয় হয়ে কিভাবে এই ব্রিটিশ সরকারের এই উপাধিটা গ্রহণ করবে এবং তার সাথে মিল রাখবে এই কারণে এই ভারতবর্ষের এই যে তার একটা বলা হয় যে দেশপ্রেম এই যে আমাদের রবীন্দ্রনাথের যে একটা দেশপ্রেম এই চিঠির মাধ্যমে কিন্তু এই দেশপ্রেমটা ফুটে উঠেছে এবং এটা কিন্তু ব্রিটিশ সরকারকে একটা ভালো রকম বলা যায় কি বলা যায় একটা অপমান কিন্তু একটা একটা ভালো রকম কিন্তু একটা প্রোটেস্ট করা হয়েছিল এই চিঠির মাধ্যমে আর এটা ঘটনাটা ঘটেছিল কিন্তু তেরোই এপ্রিল উনিশশো সাল কিন্তু আমাদের এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি কিন্তু এই চিঠিটা লিখেছিলেন একত্রিশে মে প্রায় এক মাস দেড় মাসের পরে কিন্তু এই চিঠিটা লিখেছিলেন আর এর কারণটা হচ্ছে এই চিঠিটা তিনি যখন লিখবেন তখন কিন্তু দীর্ঘ সময় তিনি হাতে রেখেছিলেন এবং এটা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছিলেন এবং চিন্তা ভাবনা করে এবং কয়েকটা মানুষের সাথে আলোচনা করে তিনি এটাই জেনতে জানতে পেরেছিলেন যে যদি এই চিঠিটা তিনি লর্ড সেমফোর্টকে দেন তাহলে ব্রিটিশ সরকার একটা ভালো রকম একটা অপমানিত হবে এবং তিনি যে এই এখানে যে দমন প্রক্রিয়াটা করছে এই যে ভারতে যে একটা মেসিকারটা করছে গণহত্যাটা করছে এই গণহত্যার কিন্তু একটা চরম একটা শিক্ষা কিন্তু এই ব্রিটিশ সরকার পেয়ে যাবে যার কারণেই আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চিঠিটা লিখেছিল আর এই জালিয়ানওয়ালাবাগে যে হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছিল এটা মূলত এই ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয়রা আর চাচ্ছিল না তারা কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন কিন্তু করতেছিল এই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কারণ তারা এই ভারতীয়রা চাচ্ছিল যে এ দেশ থেকে এই ব্রিটিশটা বিতাড়িত হোক তারা যেন এ দেশে আর না থাকে এ কারণে কিছুদিন আগে পাঞ্জাবে একটা আন্দোলন হয়েছিল এবং সেই আন্দোলনেও কিন্তু একই কাহিনী ঘটেছিল এরপরে এই আন্দোলনটা কিন্তু 
এই জালিয়ানালা বাগে অর্থাৎ অমৃত সাগরের এই জালিয়ানালা বাগে কিন্তু আবার কিন্তু তারা একত্রিত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু একটা আন্দোলন করে যদিও এটা কিন্তু একটা জাস্ট খালি একটা সম্মেলন এবং এই সম্মেলনটা কিন্তু শান্তিপ্রিয় ছিল এখানে কিন্তু কোনো ব্রিটিশ সরকারকে কিন্তু কোনো ক্ষতি যে করতেছে তারা যে তারা যে ধ্বংসাত্মক কোনো কিছু করতেছে এই ধ্বংসাত্মক কোনো কিছু কিন্তু আমাদের ভারতবাসের যে সম্মেলনটা এটাতে কিন্তু ছিল না কিন্তু তারপরেও এই শান্তিপ্রিয় এই মিছিলে শান্তিপ্রিয় এই গণসংযোগে আমাদের ব্রিটিশ সরকার কিন্তু একটা গণহত্যা চালায় এবং সেখানে প্রায় দুই হাজার মতো মানুষ সেখানে কিন্তু আহত এবং অনেক মানুষ কিন্তু নিহত হয়েছিল আর এই নিরীহ মানুষের উপর যেই দর দমন প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু আমাদের ভারতের কেউই পছন্দ করে নাই এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেও কিন্তু পছন্দ করে নাই কিন্তু সেই মুহূর্তে তার যেই ক্ষমতাটা ছিল যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তার তো সেই ক্ষমতা ছিল না যে ব্রিটিশ সরকারকে সে বড় ধরনের কোনো ইয়ে করে দেবে হ্যাঁ তাতে এমন ক্ষমতা ছিল না যে ব্রিটিশ সরকারকে শাস্তি দেবে কিন্তু তার যতটুকু ক্ষমতা ছিল সাধ্যের মধ্যে সেটা হচ্ছে সে যে চিঠিটা পেয়েছিল এবং এই চিঠিটা প্রত্যাখ্যানটা করা এটা এই ব্রিটিশ সরকার কিন্তু বড় ধরনের একটা অপমান এবং ঠিক এই অপমানটাই কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিল তার এই চিঠির যে খেতাবটা এই খেতাবটা বর্জন করার মাধ্যমে তো বন্ধুরা এই ছিল মূলত আমাদের এই লেটার টু লর্ড চ্যাম্পোর্ড রিজেক্টিং নাইট ওটো অর্থাৎ এই যে চিঠিটা এই চিঠিটার মূল বিষয় তো এখানে এটা কিন্তু কঠিন কোনো বিষয় না জাস্ট সিম্পললি তোমরা শুধু এটুকু মনে রাখো যে হচ্ছে সতেরোশো সাতান্ন সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত অর্থাৎ একশো নব্বই বছর এই সময়টা ভারতবর্ষ এই ব্রিটিশ শাসনের আন্ডারে ছিল এবং এই সময় এই ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসে যে নাগরিক ছিল এদের উপর চরম অত্যাচার করত এবং এরা এই শাসন ছিল কি একটা স্বৈর শাসক ব্রিটিশ শাসক ছিল স্বৈর শাসক আর এরা শাসনের নামে শোষণ কিন্তু করে গেছে অর্থাৎ ভারতবাসের যে ধন সম্পদ এই ধন সম্পদ লুট করে কিন্তু তারা নিয়ে গেছে আর এই সময় তারা বাংলার মানুষের প্রতি এই ভারতবাসের মানুষের প্রতি যে ধরনের অত্যাচার করেছে এই অত্যাচারের মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের অমৃত সারের জালিয়ানালা বাগ সেখানে একটা গণসংযোগ হয়েছিল একটা মিটিং হয়েছিল মিটিং ডাকা হয়েছিল একটা সম্মেলন হয়েছিল সেই সম্মেলনে আমাদের ব্রিটিশ সরকার সেখানে একটা গণহত্যা করে অর্থাৎ পুলিশ বাহিনী দিয়ে তারা এই অনেক নিরীহ নিরস্ত্র ভারতীয়কে মেরে ফেলে এবং এটিরই প্রোটেস্ট স্বরূপ আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে চিঠিটা লিখেছিল এটাই হচ্ছে সেই লেটার টু লর্ড সেম্পোর্ট রিজেক্টিং নাইট ওট এটাই হচ্ছে আমাদের মূল বিষয় অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে এটুকুই বলতে হবে তো এটাকে বড়োভাবে কঠিনভাবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই আশা করি এই ভিডিওটা দেখার পরে তোমরা একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট বা ক্লিয়ার একটা ধারণা পেয়ে গেলাম তো বন্ধুরা তোমাদের আমি আবার ধন্যবাদ জানাই আমার ভিডিও আমি এখানে শেষ করতেছি আর একটা কথা বলে রাখতেছি সেটা হচ্ছে তোমরা যতদিন এই ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে পড়তেছ ততদিনই আমার সাথে দেখা হবে কারণ আমার এই চ্যানেলটা মূলত ইংলিশ লিটারেচার বেস্ট এবং এখানে ইংলিশ লিটারেচার অনার্স ফার্স্ট ইয়ার থেকে অনার্স মাস্টার পর্যন্ত সকল বর্ষের সকল বিষয় কিন্তু ভিডিও দেওয়া আছে সকল বিষয়ের ভিডিওই কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এবং তোমরা এই ভিডিও দেখে কিন্তু অনেকটা হেল্প পাবা হ্যাঁ আশা করি তোমাদের এই পথচলাটা অনেক ভালো হবে এবং তোমাদের গাইড স্বরূপ আমি থাকার চেষ্টা করব এবং আশা করি আমার এই চ্যানেলের সাথে তোমরা থাকবা যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য এই চ্যানেলের হেল্প তোমরা নিতে পারো যে কোনো জায়গায় আটকে গেলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে সেটা আমাকে জানাবে এবং আমি তৎক্ষণাৎ রেডি রয়েছি তোমাদের সাহায্য করার জন্য তো বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো থাকবা এবং এই ইংলিশ নিয়ে যে তোমরা পড়তেছো এখানে কঠিন কোনো বিষয় নেই কিন্তু খুবই সহজ এবং মজার একটি ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট খুবই মজা পাবা এবং তোমরা যেই অনার্স চার বছর এবং মাস্টার্স এক বছর পাঁচ বছর টোটাল যে পাঁচ বছর পার করবা এটা কিন্তু খুবই আনন্দের সাথে এই সময়টা পার হবে আর তোমাদের কোনো বিষয়ে যদি সমস্যা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমি আসি আমার সাহায্য তোমরা পাবা এটুকু আশ্বাস আমি তোমাদের দিলাম যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করলেই পাবা তো আমি আমার ভিডিও আমি এখানে শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকবো আমার জন্য দোয়া করবা এবং তোমাদের ব্রাইট ফিউচার কামনা করেই আমি আমার ভিডিও এখানেই শেষ করতেছি আল্লাহ হাফিজ